good morning students today uh, we are going to deal with uh, the living world the topic number one under the unit number one topic number one living world part third in this part third we are going to study about the diversity of the living world Upon Kai Karnaram, diversity of the living world, yes, under the Turkey, the Pune, the revised Karna, revised actually the continuation of the living world. So, what is actually a diversity of the living world? Diversity of the living world means different organisms present. A place about the Anek, different types of plants, animals, Saglahe, Telapan, the diversity of the living organism. But Sarva organism, upon Kai Dolian Bogusagar name. जे ऑर्गेनिज्म आपण डोळ्याने बघू शकत नाही त्यासाठी काय लागणार आहे मायक्रोस्कोप लागणार आहे मायक्रोस्कोप वापरून काही ऑर्गेनिज्मला आपण बघू शकता मायक्रोस्कोप मायक्रोस्कोप लागणार आहे काही ऑर्गेनिज्मला बघण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोप लागणार आहे त्याशिवाय ते दिसणारच नाही फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया व्हायरस युनिसेल्युलर काही एक पेशीय प्राणी असते ते बघण्यासाठी आपल्या मायक्रोस्कोपची गरज आहे आणि दॅट ऑर्गेनिझम इज नॉन ॲज दे मायक्रोब्स मायक्रोस्कोप वापरून आपल्याला दिसणारे काही ऑर्गेनिझम आहे त्याला काय म्हणायचं मायक्रोब म्हणायचं मायक्रोब मायक्रोब्स सपोज आपण एक मायक्रोस्कोपमध्ये हे मायक्रोब स्लाईड लावून मायक्रोब्स बघायला लागले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बघायला लागले सपोज मायक्रोस्कोपमध्ये एवढं दिस एवढं एरियामध्ये एवढेच एरियामध्ये दिसणार ते आपण अजून जर ते एरिया वाढवले सपोज ह्या एरियामध्ये एक वन थाउजंड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे जास्त असते पण एक अंदाजे आपण वन थाउजंड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे आणि हा एरिया जर आपण वाढवले म्हणजे दुप्पट जर असं जर केले हे वन थाउजंडचे वन लॅक होईल वन लॅक म्हणजे हे ऑब्झर्वेशन वेन वेनवर द ऑब्झर्वेशन एरिया आपण जे ते बघणारे ते एरिया आहे ते एरिया वाढवले नंबर ऑफ द ऑर्गॅनिझम सुद्धा वाढणार जे आहे ओके हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं मी सांगितलेलं आहे तसं एक निसर्गामध्ये जर गेले एक छोटे तलाव एक पोंड म्हणतो आपण एक तलाव आहे हे तलावामध्ये किंवा त्या पोंडमध्ये जे छोटे पोंड आहे ते पोंडमध्ये सपोज टेन थाउजंड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे आपण काय करायचं आहे एक लेक मोठा असा लेक आहे हे लेक बघायचं असं एक मोठा लेक आहे लेक याच्यापेक्षा अनेक पट्टीनं जास्त आकार असलेले एक पाण्याचं बॉडी त्याला आपण लेक म्हणतो ही लेकमध्ये गेले आपण टेन लॅक ऑर्गॅनिझम्स दिसण्याची शक्यता आहे नक्की याच्यापेक्षा जास्त दिसणार आहे माझ्या पॉईंट काय याच्यापेक्षा जास्त दिसणार आहे माझा पॉईंट असा आहे वेन ओव्हर द एरिया ऑफ द ऑब्झर्वेशन इन्क्रीज द नंबर ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो विल इन्क्रीज म्हणजे आपण जे ऑब्झर्वेशन करणार आहे ते ठिकाण किंवा त्या जागा आपण जर मोठं जागा जर निवडले लहान जागेमध्ये जेवढं ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यापेक्षा अनेक पट्टी जास्त ऑर्गॅनिझम्स मोठ्या एरियामध्ये असणार आहे आपण एखादं फॉरेस्टमध्ये गेले एखादं गार्डनमध्ये गेले तिथं मोजायचं आहे एक पंधरा वीस किंवा ते शंभर दोनशे प्लांट असेल हेच आपण एखाद्या जंगलमध्ये गेल्यानंतर हजारो मिलियन्स ऑफ द प्लांट दिसणार आहे की नाही मग तेच इथं सांगितलेलं आहे वेन द एरिया ऑफ द ऑब्झर्वेशन इन्क्रीज द नंबर ऑफ द ऑर्गॅनिझम ऑल्सो विल इन्क्रीज आता टोटल जग आपण जर बघितलं टोटल पृथ्वी आपण जर बघितलं हे पृथ्वीमध्ये किती ऑर्गॅनिझम आहे कोणी त्याचे मोजमाप केले का केलेलं आहे आजपर्यंत आपल्याला ह्या पृथ्वीमध्ये ह्या अर्थ सरफेसमध्ये जंगल असेल किंवा ते लेक असेल किंवा ते ओशन असेल समुद्र असेल किंवा कुठलं तर गार्डन असेल किंवा ते एक गवत भरलेलं ते ग्राउंड असेल हे सर्व आपण मोजायचं त्यामध्ये किती ऑर्गॅनिझम आहे आपल्याला माहीत असलेले ऑर्गॅनिझम्स भरपूर आहे पण आपल्याला माहीत असलेले ऑर्गॅनिझम्स फक्त वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझम आहे वन किती वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला माहीत आहे असं त्याचं नाव त्याचं गाव त्याचं ठिकाण ते काय करतो ते ठिकाणी हे सगळं डिटेल आपल्याला माहिती आहे किती वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझम याचा अर्थ या पृथ्वीमध्ये तेवढं जे ऑर्गॅनिझम आहे का नाहीच याच्यापेक्षा अनेक पट्टीनं ऑर्गॅनिझम तिथं आहे एक सायंटिस्ट त्यांच्या एक्सपेरिमेंटल त्यांनी प्रूफ करून दाखवलेलं आहे या पृथ्वीमध्ये नियर अबाउट सेवन मिलियन ऑर्गॅनिझम आहे असं ते सांगतात सेवन मिलियन ऑ यांनी एन्व्हायरमेंटल सायंटिस्ट त्याने सांगितले सेवन मे म्हणून एक एन्व्हायरमेंटल सायंटिस्ट आहे एम ए वाय मे त्यांनी सांगितलेले सेवन मिलियन ऑर्गॅनिझम्स ह्या पृथ्वीमध्ये आहे आपल्याला हे सेवन मिलियनमध्ये किती माहिती आहे एक टक्के दोन टक्के तेवढंच माहिती आहे बाकीच्या अनेक नाईन्टी एट पर्सेंटेज ऑर्गॅनिझम्स अजून त्याचे शोध लावायचे 
काही मुलं म्हणते की नाही शो शोध लावण्यासाठी काही शिल्लक ठेवलं नाही तिथे नाईन्टी एट बायोलॉजीमध्ये नाईन्टी एट पर्सेंट तुम्हाला शिल्लक ठेवलेलं आहे शोध लावण्यासाठी शिल्लक ठेवलेलं आहे फक्त दोन टक्के ऑर्गॅनिझम आपल्याला माहिती आहे या दोन टक्के म्हणजे वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझम पैकी एक मिलियन वन मिलियन ऑर्गॅनिझम त्यामध्ये यामध्ये वन मिलियन ऑर्गॅनिझम हे ॲनिमल आहे मिलियन ॲनिमल आहे ॲनिमल अँड नियर अबाउट पॉईंट फाईव्ह म्हणजे हे पॉईंट सेवन असेल पॉईंट आहे अंदाज आपण पॉईंट फाईव्ह म्हणतो पॉईंट फाईव्ह मिलियन हे प्लांट आहे म्हणजे कुठले कोणत्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम जास्त आपल्याला माहिती आहे ॲनिमल्स जास्त आपल्याला माहिती आहे आणि प्लांट्स त्याच्या माहिती फार कमी आहे ठीक आहे सो दॅट इज द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स वी ऑलरेडी स्टडीड वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझम्स आपण अभ्यास केलेला आहे व्हिडिओ बघत असताना प्रत्येकानं आपापले नोट्स त्याला रनिंग नोट म्हणतो आपण हे रनिंग नोट लिहून घ्यायचं सवय लागले पाहिजे प्रत्येक पॉईंट पुस्तकमध्ये मिळेल असं काही नाही काही पॉईंट माझं मी दुसरं कुठलं तरी पुस्तकमधून कलेक्शन करून तुम्हाला देत असते ते आम्हाला रनिंग नोट्स हे लिहून घेण्याची गरज आहे वन पॉईंट सेवन नीटमध्ये प्रश्न विचारलेले वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझम्स या पृथ्वीमध्ये असलेले पैकी आपण आपल्याला डिटेल माहिती आहे म्हणजे त्याचं नाव पूर्ण माहिती आहे त्याचं ठिकाण माहिती आहे त्याचं काय करतो तिथे हे सगळं माहिती आहे सर्व डिटेल्स आपल्याला माहिती असलेले आहे आणि ते रेकॉर्ड केलेलं आहे त्याचं पुस्तक तयार केलेलं आहे लायब्ररीमध्ये गेल्यानंतर हे वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझमचं संपूर्ण माहिती आपल्याला बघायला मिळेल अजून किती नाईन्टी एट पर्सेंट ऑर्गॅनिझम्स अजून आपण शोध लावायचे ते आपल्याला काहीच माहीत नाही ठीक आहे सो असं टोटल ऑर्गॅनिझम आता एक महत्वाचे वर्ड त्याच्यामध्ये मी टाकलेला आहे हे वन पॉईंट सेवन टू वन पॉईंट एट मिलियन ऑर्गॅनिझमचं नाव माहिती आहे आपल्याला त्याचे बाकीचे पण माहिती आहे पण त्याचं नाव सुद्धा आपल्याला माहिती आहे हे नाव कोणी दिलेलं आहे एखादं देव किंवा एखादं एखादं निसर्गातल्या काही गोष्टी एखादं ॲनिमल आहे त्याचं स्वतःचं नाव नाही दिलं हे प्रत्येक ॲनि प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचं नाव आपण दिलेलं आहे आपण म्हणजे काही सायंटिस्ट ते नाव दिलेलं आहे हे नाव देण्याच्या ते पद्धत आहे ऑर्गॅनिझमला नाव देण्याच्या पद्धत आता आपल्याला नाव देण्याच्या पद्धत नामकरण म्हणतो आपण त्याचा एक सेरेमनी एक कार्यक्रम घेतो आपण आपण लहान मुलाला नाव देतो तसं एखादं प्राणी एखादं वनस्पती आपल्याला सापडले ते वनस्पती किंवा नवीन सापडलेले वनस्पती किंवा ते प्राणी आणि त्याला पण नाव द्यायला पाहिजे बॅक्टेरिया असेल त्याला पण नाव दिलं पाहिजे वायरस असेल त्याला सुद्धा नाव द्यायला पाहिजे मग नाव देण्याची एक पद्धत हे बायोलॉजीमध्ये आहे दॅट इज सिस्टम ऑफ द नेमिंग अँड ऑर्गॅनिझम इज नॉन एज दी नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर हे नॉमन क्लेचर संदर्भात आपण थोडक्यात बघायचं सो वॉट इज ॲक्च्युली नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर म्हणजे द मेथड ऑर द सिस्टम ऑर द प्रोसेस ऑफ अ नेमिंग अँड ऑर्गॅनिझम इज नॉन एज नेम नॉमन क्लेचर एखादं ऑर्गॅनिझमला नाव देणे सायंटिफिक ने नाव नेम देण्याच्या पद्धत आहे त्या पद्धतीला आपण काय म्हणायचं आहे नॉमन क्लेचर म्हणायचं आहे मराठीमध्ये त्याला नामकरण म्हणतो आपण हे नॉमन क्लेचर फार पूर्वी आता सायंटिफिक नेम वगैरे आले प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला आपले नाव माझं नाव किंवा तुमचं नाव आहे होमो सॅपियन सॅपियन असं म्हणतो आपण एखादं कॉकनट प्लांट कॉकस न्यूसिफर म्हणतो आपण मँगो प्लांट मॅन्जिफरा इंडिका म्हणतात पोटॅटो प्लांट सोलाने सोलानम ट्यू सोलान ट्यूबर असं म्हणतो आपण असं प्रत्येक प्लांटला ॲनिमल आपण नाव दिलेलं सायंटिफिक नाव दिलेलं आहे पण फार फार पूर्वी जे नियर अबाउट सेवन्टीन फिफ्टी थ्रीच्या अगोदर जे लिनियस म्हणून एक सायंटिस्ट आहे त्यांनी या क्लासिफिकेशनचे पिदा म्हणून ओळखते त्याच्या अगोदर लोकांनी नाव देण्याची पद्धत आता सुद्धा आहे नाही असं नाही प्रत्येक गावामध्ये एखादा प्लांट असेल तर ते प्लांटला ते त्या गावामध्ये असलेले लोक त्या गावामध्ये जे लँग्वेज आहे लोकल लँग्वेज आहे ते लोकल लँग्वेजमध्ये नाव देण्याची पद्धत आहे आपल्या माहिती आहे लिंबू नारळ आंबा असं ते झाडाला नाव दिलं प्रत्येक कडीपत्ता कडीपत्त्याचं झाड असं ते कडीलिंबा झाड नीम प्लांट लिंबाचं झाड असं ते नाव दिलेलं आहे हे नाव देण्याच्या पद्धती म्हणजे फार जुनं पद्धतीनं त्यांनी त्यांच्या लँग्वेजमध्ये मराठी असेल महाराष्ट्रामध्ये असेल तर मराठीमध्ये मराठी बोलणारे लोक आहेत त्यांच्या जवळ असले त्यांच्या आसपास असलेले प्लांटला नाव ॲनिमलला त्यांनी नाव देऊन टाकलेलं आहे असं नाव देण्याच्या पद्धत त्याला आपण वर्णाकुलर नॉमन क्लेचर म्हणायचं वर्णाकुलर इट इज नॉन एज दी वर्णाकुलर वर्णाकुलर नॉमन क्लेचर वर्णाकुलर नॉमन क्लेचर हे वर्णाकुलर नॉमन क्लेचरचं डिफिकल्ट आहे वर्णाकुलर नॉमन क्लेचर हे आपले सायंटिफिक नाहीच आहे प्रत्येकाने ते त्याचं नाव देऊन टाकणार आहे महाराष्ट्रामध्ये फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल घेऊ आपण दॅट इज द स्वीट पोटॅटो स्वीट पोटॅटो हे स्वीट पोटॅटो मराठीमध्ये काय म्हणते रथाळ म्हणतात आणि हेच आपण कर्नाटकमध्ये गेलं त्याला जनासू म्हणतात 
आणि हेच आपण यू पीमध्ये गेलं त्याला खंदुमुळला असं म्हणतात आणि हे आपण तामिळनाडूमध्ये किंवा असं ठिकाणी गेले त्याला वेगळं नाव देतात प्रत्येक ठिकाणी त्याचं नाव वेगळं आहे त्यामुळे ते रथाळ म्हणलं तर ते तामिळनाडूच्या माणसाला काही कळणार नाही सर जनासू म्हटलं तर ते महाराष्ट्राच्या लोकांना काही कळणार नाही खंदमूळ म्हटलं तर थोडंफार माहीत असेल पण खंदमूळ म्हटलं तर आपल्या काही लक्ष राहणार नाही सगळं म्हणजे ते जमिनीच्या खाली वाढणाऱ्या सर्व आपण खंदमूळ म्हणतात स्वीट पोटॅटो आहे हे आपल्याला माहीत नाही म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी असलेले लोकल लोकल लँग्वेजमध्ये लोकल पीपल्सचं लोकल लँग्वेजमध्ये त्यांच्या सबोधी असलेले प्लांट आणि अॅनिमलला नाव देण्याच्या पद्धत काय म्हणायचं आहे त्याला वर्नाकुलर नॉमन क्लेचर म्हणायचं हे वर्नाकुलर नॉमन क्लेचर आपल्याला स्वीकारता येत नाही कारण हे कन्फ्युसिंग आहे भयानक कन्फ्युसिंग आहे हे अनसायंटिफिक आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याचं नाव वेगळं असतं त्यामुळे लोकांना ते समजून घेणे ते अवघड आहे डिफिकल्टी आहे अमेरिकेमध्ये गेले स्वीट पोटाटो म्हटलं तर कदाचित कळेल पण खंदमूळ म्हटलं तर किंवा जनासू म्हटलं तर त्यांना काय कळणार नाही जे सर्वांना मान्य असलेले एक नाव प्रत्येक प्लांट आणि अॅनिमलला देण्याची गरज आहे दॅट इज नॉन एज अ सायंटिफिक नेमिंग सिस्टम हा सायंटिफिक नेमिंग सिस्टम त्याला पण बायनोमियल नॉमन क्लेचर म्हणतात सायंटिफिक नेम आहे सायंटिफिक नेम देण्याचं ते पद्धत त्याला बायनोमियल बायनोमियल नॉमन क्लेचर म्हणायचं बायनोमियल नॉमन क्लेचर बायनोमियन नॉमन क्लेचर मेथड हे बायनोमियन नॉमन क्लेचर मेथड ॲक्च्युली स्पीशीज प्लांटार म्हणून एक पुस्तक आहे स्पीशीज हे सर्व पॉईंट महत्त्वाचे पॉईंट लिहून घ्यायचे असते नोट्स नोट्समध्ये लिहून घ्या नुसतं व्हिडिओ बघत बसू नका स्पीशीज प्लांटार स्पीशीज प्लांटारम म्हणून एक पुस्तक आहे हे पुस्तक कोणी लिहिलेलं आहे लिनियस म्हणून एक सायंटिस्ट हा लिनियस क्लासिफिकेशनचे पिदा म्हणून ते वर्गीकरणचे पिदा म्हणून ओळखणारे सायंटिस्ट लिनियस ई ए यू एस कार्ल वॉन लिनियस म्हणतो हे लिनियसने एक पुस्तक लिहिले कधी लिहिले सेव्हन्टीन फिफ्टी थ्रीमध्ये हे पुस्तक लिहिलेलं आहे या पुस्तकामध्ये त्याने सविस्तर माहिती दिलेलं आहे नॉमन बायनोमे नॉमन क्लेचर म्हणजे काय आहे त्याच्या काय काय पथ्य पाळायचं त्याच्या काय रूल्स आहे नाव देत असताना आपण काय काय काळजी घ्यायचं आहे हे सर्व डिटेल्स आहे बायनोमे नॉमन क्लेचरचे डिटेल्स लिनियसने हे स्पीशीज प्लांटारम म्हणून एका पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे आणि ते सायंटिस्ट पुणे नाईन्टीन सेव्हन्टीन फिफ्टी थ्रीमध्ये सिस्टम नॅचोरे म्हणून एक पुस्तक लिहिले सिस्टम नॅचोरे सिस्टम ऑन नॅचोरे हे पब्लिश झालं आहे सेव्हन्टीन फिफ्टी एट टेन्थ एडिशन टेन्थ एडिशनमध्ये हे टेन्थ एडिशनमध्ये त्यांनी ॲनिमलला नाव कसं द्यायचं आहे हे सर्व डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे ॲक्च्युली ते स्पीशीज प्लांटारमध्ये त्यांनी बॉटनीमध्ये ब प्लांटला जास्त महत्त्व दिलेलं आहे आणि ॲनिमलचं नाव देताना पण काही काही काळजी घ्यायचं आहे हे सर्व डिटेल्स सिस्टम नॅचोरे या पुस्तकामध्ये सेव्हन्टीन फिफ्टी एटमध्ये टेन्थ एडिशन एज अ एज अ टेन्थ एडिशन त्यामध्ये त्यांनी डिटेलमध्ये सविस्तर म्हणलेलं आहे आता हे बायनोमेन नॉमन क्लेचर म्हणजे काय आहे हे थोडक्यात आपण बघूया बायनोमेन नॉमन क्लेचर ॲक्च्युली बायनोमेल नॉमन क्लेचर हे लिनियस लिनियस तयार केलेलं आहे आणि त्यासाठी काही कोड्स कोड दिलेला आहे कोड्स हे कोड्स वापरून आपण बायनोमे नॉमन क्लेचरमध्ये ते नाव द्यायला पाहिजे हे कोडमध्ये दर आर टू कोड्स दॅट इज ते आय सी बी एन म्हणून एक कोड आहे आय सी बी एन आणि आय सी झेड एन असा एक कोड आहे त्यात आय सी बी एन म्हणजे इंटरनॅशनल कोड हे लॉंग फॉर्म सुद्धा पाठांतर व्हायला पाहिजे लिहून घ्यायला पाहिजे इंटरनॅशनल इंटरनॅशनल कोड सी ओ डी ई कोड ऑफ बॉट बॉटॅनिकल नॉमन क्लेचर ऑफ बॉटॅनिकल बॉटॅनिकल नॉमन क्लेचर दॅट इज अ लॉंग फॉर्म नॉमन क्लेचर हे सुद्धा आता ठीक आहे नंतर ते सी म्हणजे काय आहे कोड आहे का कंट्री आहे का असं जर कन्फ्युसिंग होतं त्यामुळे आता लिहून घ्यायचं आहे इंटरनॅशनल इंटरनॅशनल कॉड ऑफ द बॉटॉनिकल नॉमन क्लेचर तसं इथं इंटरनॅशनल कॉड ऑफ कॉड ऑफ द जुलॉजिकल नॉमन क्लेचर सगळं जुलॉजिकल नॉमन क्लेचर म्हणजे एखादं वनस्पतीला नाव देत असताना आपण या आय सी बी एन जे सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं आपण नाव द्यायला पाहिजे आणि आय सी बी एन कुणाचं ते सिस्टम फॉलो केलेलं आहे लिनियसचं सिस्टम फॉलो केलेलं आहे आणि एखादं प्राणीला नाव देत असताना आपण काय करायला पाहिजे हे इंटरनॅशनल कॉड ऑफ द जुलॉजिकल नॉमन क्लेचर ते काय सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं आपण नाव द्यायला पाहिजे आणि एक इंटरनॅशनल कॉड आहे वायरसला वेगळं आहे आय सी आय सी बी एन आहे आणि कल्टिवेटेड प्लांट वेगळा आहे आपण हे सगळं तुम्ही एक्स्ट्रा पुस्तकामध्ये रिडिंग करा सो दिस आर द टू कोड इंटरनॅशनल कोड फॉर द नॉमन क्लेचर ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ओके आता हे आय सी बी एन काही सांगितलेलं आहे आय सी झेड एन काही सांगितलेलं आहे बायनोमेल नॉमन क्लेचर म्हणजे काय आहे हे आपण आधी बघूया बायनोमेल नॉमन क्लेचर मीन्स 
एखादा ऐनिमल कि प्लैंड टू नेम टू नेम्स दोन नेम्स टू नेम्स देवन पुकार कि एखाद प्लैंड कि एनिमल दोन नाव देने से पद्धत है तेल का बाइनोमेल नॉमन क्लेचर मना से दोन नाव आते अनेक रूल्स है सो दैट इज द बाइनोमेल नॉमन क्लेचर है जे द सिस्टम ऑफ ए नेमिंग एन ऑर्गैनिजम विथ टू नेम्स इज नॉन एज द बाइनोमेल नॉमन क्लेचर ये बाइनोमेल नॉमन क्लेचर स्पीशीज प्लांट आर पुस्तक मे लिनियस ने सेवनटीन फिफ्टी थ्री मे अगर सविस्तर तेज लॉस संपूर्ण महत्ति है आता का ही रूल्स इत नाव देता का ही रूल्स अपन फॉलो करा पाजे सो वॉट आर द रूल्स ऑफ द नॉमन क्लेचर का ही रूल्स अपन बोया बाइनोमेन नॉमन क्लेचर से रूल्स वन ऑफ द रूल ऑफ द बाइनोमेन नॉमन क्लेचर ये बाइनोमेन नॉमन क्लेचर मे दोन नाव आले पाजे हाँ तेज ना रूल है टू नेम्स टू नेम्स आए पाजे सो वॉट आर द टू नेम्स फर्स्ट नेम इट इज नॉन एज द जेनरिक नेम जेनरिक नेम सेकंड नेम इज कॉल्ड स्पीशीज नेम इट इज कॉल्ड स्पीशीज एपीतट जेनरिक ने प्रत्येक एनिमल प्रत्येक प्लांट नाव देता दोन नाव आले पाजे तो दोन नाव पैके पहले नाव का जेनरिक नेम आले पाजे दुसरे नाव का स्पीशीज एपीथेटिक कि स्पीशीज नाव आले पाजे ओके टेक एक्जाम्पल मैंजी फरा इंडिका मैंजी फरा इंडिका मैंजी परा इंडिका मध्य फर्स्ट नेम दैट इज द मैंजी परा इट इज अ जीनस नेम जेनरिक नेम एंड इंडिका इज द स्पीशी सेपिथेट अस दोन नाव होमो सैपियन अपने नाव होमो सैपियन कॉकस न्यूसी परा अजा डिराक्ट इंडिका निंबाच प्रत्येक स्पीशीज नेम स्पीशीज नाव देता एक एखाद ऑर्गैनिजम च नाव देता दोन नाव आले पाजे ठीक है ये फर्स्ट रूल है एंड सेकंड रूल अस है ये नाव देता एक्चुअली लैटिन मधे नाव दिया पाजे लैटिन और लैटिनाइसड के नाव लैटिनाइसड आले पाजे लैटिन एंड लैटिनाइसड मजे क्या है लैटिन लैंग्वेज मधे तो नाव दिया पाजे जर लैटिन मधे नाव देता ये न सेल तो लैटिनाइसड अवे लैटिन सारख वाटल पैसे फॉर एक्जाम्पल ये मैनजी फॉर इंडिका एक्चुअली तो इंडिया मे नाव दिल ये इंग्लिश है जिस नॉट अ लैटिन लैटिन नाइस पे लिखता ने कस लिखल है लैटिन सारख लिखल है मनुन तेल का लैटिन आइसड मैंजी फॉर मैंगो इंडिया अंल नहीं इंडिका मजे इंडिया मैंजी फॉर मे मैंगो मैंगो इंडिया अं नहीं लिखल है तो लिखता ने कहीं मैंजी फॉर अस लिखल है अपने वाड़े ये लैटिन सारक है लैटिन सो इट इज नॉट लैटिन आइसड इंडिया नहीं लिखे इंडिका लिखल है तो कशा मुल दैट इंडिकेटिंग द ओरिजिन इज अ लैटिन लैटिन मधुन तैयार है दाखोने सा लैटिन आइसड ये एक सेकंड रूल है एंड थर्ड रूल फर्स्ट नेम मे जीनस नेम है ये जीनस नेम कैपिटल लेटर मधु सुरुआत के लिए पाजे कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल मजे जीनस नेम जेनरिक नेम और जीनस नेम स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर सुरुआती लेटर कैपिटल लेटर स्टार्ट फर्स्ट लेटर जीनस नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल आले पाजे कंपलसरी ओके okay. बाकी सर्व लेटर्स स्मॉल लेटर मे आले पाजे आ ज्यादा स्पीशीज नाव लिखो अपन स्पीशीज एपीतट लिखो अपन हा स्पीशीज एपीतट ये संपूर्ण स्पीशीज एपीतट संपूर्ण स्मॉल लेटर मे आले पाजे स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर्स सर्व स्मॉल लेटर मे आले पाजे ये पूछ एक लो है आ फोर्थ रूल असा है ये नाव लिखता अपन जीनस नेम स्पीशीज नेम लिखो अपन ये हाथ ने लिखता कि कंप्यूटर मे टाइपिंग करता ये अंडरलाइन के लिए पाजे सो राइटिंग हैंड राइटिंग वेन हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग इट मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेट अंडरलाइन कराला पाजे अंडरलाइन सेपरेटली सेपरेटली अंडरलाइन कराला पाजे सेपरेटली अंडरलाइन कराए पाजे मजे क्या मैनजी पर मे स्पीश जी जीनस नहीं तो एक अंडरलाइन करा पाजे और नर स्पेस सोड़ा पुनः स्पीशीज अंडरलाइन कराए यह कंटिन्ुअसल एक रेश वर्ड ने यह चुकी जो है सर ये वे नीट मे अनेक वे प्रश्न पड़े खाली दिल्ली पैके करेक्ट पद्धति नाव दिल का प्रश्न विचार हैंड राइटिंग आज आप जर प्रिंटिंग करता तो प्रिंटिंग प्रिंटिंग करता अल तो इटैलिक्स मे प्रिंटिंग कराला पाजे इटैलिक्स इटैलिक्स में तिरक इटैलिक्स में प्रिंटिंग कराला पाजे ये दुसरे एक रोल है आ नेक्स्ट रोल असा है हमें जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम हमें मिनिम थ्री लेटर आले पाजे मिनिमम थ्री लेटर्स आ मैक्सिम कि थर्टी लेटर्स मैक्सिम 
मैक्सिमम चार टे लेटर्स मिनिमम थ्री लेटर आए पाजे मे दोन लेटर जर दिल तो नाव स्वीकार नहीं तो मान्य हो रहा नहीं आने एक चाइनीज वर्ड है ली लियू या सगे वर्ड है तो सिंग दोन दोन लेटर टू लेटर्स है तो मान्य हो रहा नहीं कमीत कमी कहें थ्री लेटर पैसे है मैक्सिम थर्टीन लेटर्स ऐक्चुअली का ही पुस्तक मे ट्वेल्व लेटर लिखेल है मजाक जे महती है तो थर्टीन लेटर्स मैक्सिमू शकत जो दिल है तो मान्य हो रहा नहीं ठीक है आने नेक्स्ट लो आसा है सिक्स्थ लो कई वेला अपन नाव लिखित नाव लिखे नर फॉर एक्जाम्पल मैनजी फरा इंडिका सा लिखे अपन मैनजी फरा इंडिका मैनजी फरा इंडिका लिखे आने अपन सेपरेट अंडरलाइन वगैरह पद्धति अपन रूल्स प्रमाण के लिए कुछ ही नाव दिल है तो साइंटिस्ट से नाव आने कई वेला अपन नर लिखो शॉर्ट मे कि पूर्ण लिखन टाकता फॉर एक्जाम्पल ये लिनियस ने नाव दिल तो अपन इत डैश वर का टाका ना लिनियस शॉर्ट मे लिनियस एल आई एन अस लिखो कि लिनियस पोर्न अस लिखो अस लिखने के पद्धति तेल साइटेशन बनाए सो दिस मेथड राइटिंग द नेम ऑफ द साइ साइंटिस्ट इज नॉन एज द साइटेशन अस लिखू शकता ठीक है सिक्स लो आता अजु अनेक लो है सेवन द लो मध्य कई वे तो नाव लिखता ना अपन जो मैनजीफर इंडिका इंडिका जो दोन वे तो रिपीट होतो फॉर एक्जाम्पल अपने नाव अस है होमो सैपिन सैपिन अस है सर होमो सैपिन होमो जीनस नेम है सैपिन अपने स्पीशीज नेम है पिता ने सैपिन सैपिन अस लिखो अपने खर साइंटिफिक नेम होमो सैपिन सैपिन है सर मे स्पीशीज आ सब स्पीशीज मना सब स्पीशीज अस जर सब स्पीशीज अल तो मे गैप आने की गरज है डायरेक्ट जोड़ू लिया सैपिन तेल जोड़न पुनः सैपेन अल लिया नहीं तेल मध्य गैप आले पाजे ये रूल्स है और दुसरे का रूल है जीनस नेम रिपीटेशन हो शक कई वे कई ऑर्गैनिज मैं नाव देता नहीं जीनस नेम आ स्पीशीज नेम दोन एक दोन एक अपन टोटोनिम मनता टोटोनिम टोटोनिम मजे का जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम दो एक अल तो फॉर एक्जाम्पल नाजा कोबरा किंग कोबरा नाजा 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 मजे कोबरा स्नेक सर सर्प नाग मन तो नाजा नाजा पे सीस्टम है तेल टोटोनिम मनता दोनों एक अल तो टोटोनिम मना चाहिए ये टोटोनिम फ्त जुलॉजी मे एनिमल मे मान्य के लिए प्लैंट मे मान्य नहीं के सो टोटोनिम इज अप्लिकेबल ओनली इन द एनिमल नॉट इन द प्लैंट ओके दिस इज अनदर रूल नाइन्थ रूल आसा है वेरी इम्पॉर्टंट रूल मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल आता मैं संगा है दैट इज द लो ऑफ प्रायोरिटी लो ऑफ प्रायोरिटी सो वॉट इज द लो ऑफ प्रायोरिटी सपोज एक एनिमल इंडिया मधे एक साइंटिस्ट नाइनटीन हंड्रेड मधे एक नाव दिल तेज एनिमल अमेरिका मधे एक साइंटिस्ट नाइनटीन हंड्र नाइनटीन हंड्रेड टेन मध्य नाव दिल ऑर्गैनिजम एक जा है एनिमल एक जा है पाइनटीन हंड्रेड टू मधे एक नाव दिल है एनिमल अमेरिका मे एक साइंटिस्ट नाइनटीन हंड नाइनटीन टेन मध्य एक नाव देव टाक सर अस जर नाव दी अल तो इत लो ऑफ प्रायोरिटी तिथे रहना है सर कु आधी नाव दिल है तो नाव अपन स्वीकारा नर दिल नाव तो अपन स्वीकारा नहीं स्वीकारू शकते अपन सीनोनिम मना चाहिए नंतर जे दिल नाव है ना तेल अपन सीनोनिम सीनोनिम पर शब्द सीनोनिम अस मना चाहिए जो को आधी नाव दिल अपन स्वीकार है नर दिल नाव सीनोनिम मनु पर शब्द मनु अपन ग्रेज धरना है सो दैट इज नॉन एज अ लो प्रायोरिटी ये नीट मे प्रश्न विचार है आउट ऑफ द फॉलोइंग खाली दिल्ली पैके सर्वतान महत्वाच रूल बाइनोमी नॉमन ग्लेचर मे का है प्रश्न विचार है दैट इज द लो ऑफ द प्रायोरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉ इन द बाइनो बाइनोमियल नॉमन ग्लेचर सो दैट इज द बाइनोमियन नॉमन ग्लेचर अजु अनेक लॉ तिथ है पे नेसेसरी एसेन्शियल आने लरज आने का ही लो अपन दिल्ली है हा पद्धति अपन नाव दिया पाजे ये जरा कैपिटल लेटर से ठिका स्मॉल लेटर जो लिखे मैं जी फॉर इंडिका एम लिखे चुकी जा है एम आनी इतना कैपिटल लिखे आज इंडिका मे कैपिटल आई जर लिखे ये चुकी जा है दोनों अंडरलाइन एक वे सरल अस जर का चुकी जा है अस अनेक लॉस तथा है सर दिस इज द रूल्स ऑफ द बाइनोम एन नॉमन ग्लेचर आज अपन बाइनोम एन नॉमन ग्लेचर से डिटेल मे अभ्यास के लिए नेक्स्ट उद्या पलिक पार्ट फोर मे या नर क्लासिफिकेशन मन एक पार्ट है तो क्लासिफिकेशन अपन अभ्यास करूँ ओके थैंक यू वेरी मच